हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू करी स्टडी आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं वकैब ऑफ द डे सीरीज जिसमें हम डेली टेन वर्ड्स जो हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर से लिए गए होंगे उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस सीरीज का जो मेन मोटिवेशन है क्योंकि काफी टाइम से आप बोल रहे थे कि वकैब के लिए कुछ किया जाए तो एक तो यहाँ से आपके जो रिटर्न एग्जाम है उनके सिनोनिम एंटोनिम जो है वो आपके तैयार हो जाएंगे दूसरा आपके यहाँ से कम्युनिकेशन स्किल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि आपके पास डेली नए वर्ड्स आएंगे आप उन वर्ड्स को यूज कीजिए आपका डेफिनेटली बेनिफिट होगा थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कि अगर आप एसएसबी में अपीयर होंगे तो वहां पे जो वैट डब्ल्यू ए टी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है उस टेस्ट में आपको बेनिफिट मिलेगा क्योंकि आपको वर्ड पर सेंटेंस लिखना यहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा अब इस सीरीज को करना कैसे हमने इस सीरीज में हम करेंगे क्या डेली हम द हिंदू न्यूज के टेन वर्ड्स लेंगे और इनकी टाइमिंग हमने रखी है मॉर्निंग में बहुत जल्दी इनको अपलोड कर देंगे हम डेली जिससे क्या होगा कि जैसे ही आप उठें मॉर्निंग में जब भी आप उठें तो आप इन वर्ड्स को नोट कर लीजिए अब दो तरह से ये याद रहेंगे आपके एक तो है कि आपने कॉपी पर नोट कर लिया ठीक है या तो आप कॉपी पर नोट कर लीजिए दूसरी जो कंडीशन है जो मुझे सबसे बेस्ट लग रही है कि आपने क्या करना है जिस भी वर्ड को क्योंकि जब भी हम कोई वर्ड डिस्कस करेंगे तो उस वर्ड का हम सिनोनिम एंटोनिम एंड उससे रिलेटेड एग्जांपल डिस्कस करेंगे उतने टाइम में उस वर्ड क्योंकि मीनिंग तो आपको क्लियर हो गया तो उस वर्ड से रिलेटेड जो भी आपके माइंड में कोई सेंटेंस आ रहा है कुछ भी आपका सेंटेंस आ रहा है उस सेंटेंस को आपने कॉमेंट करना है तो टेन वर्ड्स है टेन वर्ड्स पर आपके कमेंट होने चाहिए कि ये वर्ड के लिए क्या आपका सेंटेंस रहेगा उससे क्या होगा आपका वर्ड एसोसिएशन टेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा वकैब आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी तो डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा अगर उस तरह से इस काम को करेंगे आप जैसे मैं आपको बता रहा हूं तो स्टार्ट करते हैं आज हम पहला जो डे है हमारा फर्स्ट डे से स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले हमारे पास वर्ड है जेस्ट जेस्ट का जो मीनिंग है वो होता है चार्म चार्म यानी कि जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं उत्साह ठीक है हिंदी में इसका जो मीनिंग होता है वो होता है उत्साह तो इसके सिनोनिम क्या है सिनोनिम हो जाएंगे पंजेंसी एंड फ्रिक्वेंसी दोनों का मीनिंग उत्साह ही होता है और एंटोनिम क्या होगा एंटोनिम हो जाएगा इसका डलनेस एंड ब्लेंडनेस ठीक है तो ये इसके सिनोनिम एंटोनिम हो गए अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की ठीक है एग्जाम्पल में क्या आ जाएंगे आई डू नोट है जस्ट फॉर फ्लाइंग की मेरे अंदर उड़ने का उत्साह नहीं है ठीक है आप इसको चेंज करके लिखिए जो भी आपको लगता है कि आपको सेंटेंस जो है चेंज करके देना लेकिन आपको कमेंट में चेंज करके कुछ ना कुछ नया सेंटेंस बनाना है जिससे आपके अंदर की एबिलिटीज शो होंगी कि क्या किस तरह से आप सोचते हो कोई भी वर्ड आपको बताया जाए उससे रिलेटेड आपके माइंड में क्या आता है चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जो हमारे पास है फ्लेकी तो फ्लेकी का मीनिंग होता है जिसको हम प्लेफुल बोलते हैं यानी कि मजाकिया ठीक है तो ये एक एडजेक्टिव है मजाकिया ठीक है अब इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे सिनोनिम हो जाएंगे अम्यूजिंग या फनी एंड एंटोनिम हो जाएंगे बिहेविंग एंड सेंसिबल फॉर एग्जांपल ही इज फ्लकी इन बिहेवियर वो बिहेवियर में बहुत ज्यादा मजाक किया है ठीक है तो ये इसका एग्जांपल हो गया नेक्स्ट वर्ड देखते हैं नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वेन ग्लोरी वेन ग्लोरी जो है इसका मीनिंग क्या होता है प्राइड जिसको हम बोलते हैं अब प्राइड भी कई तरह के होते हैं एक तो जिसको प्राइड का मीनिंग हो गया अभिमान यानी कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना अभिमान करना उसको बोलते हैं प्राइड लेकिन वेन ग्लोरी का एक्चुअल मीनिंग क्या है जिसको हम बोलते हैं व्यर्थ का अभिमान ठीक है व्यर्थ अभिमान तो आपको इस तरह से याद रखना है व्यर्थ का व्यर्थ का अभिमान करने वाला जिसको हम शेख ही मारना कहते हैं कई बार हम ऐसा बेकार अभिमान कर लेते हैं जो हमारे अंदर क्वालिटी नहीं होती है उसको बोलते हैं वेन ग्लोरी सिनोनिम क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम आ जाएंगे बोस्टफुलनेस एंड इगोटिज्म और एंटोनिम आ जाएंगे ह्यूमिलिटी एंड मोडेस्टी तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं जो एग्जांपल सेंटेंस है वो है हिज मदर स्माइल्ड एट हिज वेन ग्लोरी एज ही बोस्टेड अबाउट हिज परफेक्ट जीमेट स्कोर टू एनी वन हुड लिसन तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि उसकी मदर जो है वो स्माइल करती है कर रही है जब वो अपने जीमेट के स्कोर के बारे में हर एक को अपनी सेखी मार रहा है अपना व्यर्थ का अभिमान जिता रहा है जीमेट के स्कोर के ऊपर ठीक है और आपने भी अपने अपने सेंटेंसेस बताते रहना है कि आप क्या सेंटेंस बना रहे हो परफेक्ट सेंटेंस क्या रहता है आपकी तरफ से तो वो आप यहाँ पे बताते रहेंगे अब बात करते हैं वारमोंजर वारमोंजर का मीनिंग होता है मिलिटरिस्ट जिसको हम बोल सकते हैं एक तरह से योद्धा बोल सकते हैं ठीक है युद्ध करने वाला जिसको हम यहाँ वारमोंजर की संज्ञा देंगे नाउन जिसको भी हम यूज करेंगे वारमोंजर इसका मतलब है वो एक लड़ाकू योद्धा टाइप का है ठीक है वो मीनिंग है इसका मिलिटेरिस्ट सिनोनिम क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम हो जाएंगे कॉम्पिटेंट एंड हॉक ठीक है कॉम्पिटेंट एंड हॉक जो है इसके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम क्या हो जाएंगे सिविलियन एंड नॉन कॉम्पिटेंट 
और एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है इसका ही इज गी वार मंजर वो बहुत ही ज्यादा जो है योद्धा टाइप का है तो ये आपका इसका सेंटेंस हो गया आप भी अपना सेंटेंस बता सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास मोक्षी मोक्षी का मीनिंग जो है वो होता है गमशन ठीक है गमशन जिसको हम बोल देते हैं साहस साहस से मीनिंग है इसका मोक्षी तो सिनोनिम हो जाएंगे गस्टो या वर और एंटोनिम क्या रहेंगे इसके एंटोनिम्स रहेंगे लिथर्जी या इन एक्टिविटी ये दोनों इसके एंटोनिम्स रहेंगे तो एग्जाम्पल सेंटेंस क्या हो गया इसका एग्जाम्पल सेंटेंस हो गया कृति परफॉर्मेंस हैड सर्टेन मॉक्सी इन इट कि जो कृति की परफॉर्मेंस है उसमें एक साहस है ठीक है उसमें एक साहस भरा हुआ है अब नेक्स्ट है हमारे पास टोपल टोपल का मीनिंग होता है कोलेप्स जिसको हम बोलते हैं गिरना कोलेप्स का मीनिंग लुढ़कना होता है वैसे एक्चुअल में ठीक है लुढ़कना गिरना भी यूज कर सकते हैं हम इस कई जगह पे गिरना या लुढ़कना तो एक्चुअल में इसका जो मीनिंग हो गया है टोपल का वो हो जाएगा लुढ़कना सिनोनिम हो जाएंगे इसके ऑस्ट एंड अनसीट और एंटोनिम हो जाएंगे राइज या इंक्रीज बढ़ना या बढ़ोतरी होना किसी चीज में ठीक है लुढ़कना यानी कि डिक्रीज होना इंक्रीज यानी कि बढ़ोतरी होना अब एग्जांपल सेंटेंस क्या है वेन द चिल्ड्रन स्टैक देयर क्रैकर्स वन ऑन टॉप ऑफ द अदर इट इवेंचुअली वुड टॉपल ओवर फॉर देम टू रीब्यूल्ट इट इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब बच्चे जो हैं वो अपने क्रैकर्स को एक दूसरे के ऊपर रखते जाते हैं ठीक है जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो क्रैकर्स को जो भी पटाखे वगैरह होते हैं उनके पास उनको वो एक दूसरे के ऊपर रखते हैं और जब वो थोड़े ऊपर हो जाते हैं ऊंचे हो जाते हैं तो वो टोपल यानी कि लुढ़क जाते हैं फिर से ताकि उनको दोबारा से बनाया जाए ठीक है या फिर वो गिरा भी देते हैं उस चीज को तो ये मीनिंग हो गया इसका अब नेक्स्ट हमारे पास है हेडलाइनर देखिए हेडलाइनर जो है ये बहुत अच्छा वर्ड है एक तरह से क्योंकि हेडलाइनर जो है आ, इस चीज को समझते हैं कि कैसे ये हेडलाइनर का मीनिंग क्या है वैसे तो हेडलाइनर ये हो गया जो जिसे हम हेडलाइन करें किसी चीज को लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग होता है आर्टिस्ट ठीक है जो एक यूज कर सकते हैं हम कलाकार के लिए हेडलाइनर का मतलब होता है कलाकार जिसमें कला है ठीक है हेडलाइनर है वो उसकी वजह से हेडलाइंस बनती हैं तो वो एक कलाकार है अब सिनोनिम क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम हो जाएंगे एंटरटेनर एंड एक्टर और एंटोनिम क्या हो जाएंगे नॉन एंटरटेनर नॉन आर्टिस्ट और एग्जांपल सेंटेंस क्या है आई मेट अ ग्रेट हेडलाइनर इन मैक्सिको मुझे मैक्सिमो मैक्सिको में एक बहुत ही अच्छा कलाकार मिला नेक्स्ट है टेंट्रम टेंट्रम का मीनिंग जो होता है टेंट्रम का मीनिंग होता है झल्लाहट जिसको हम बोलते हैं फ्लेयर अप ठीक है जल्लाहट तो ये मीनिंग होता है टेंट्रम का और इसके सिनोनिम क्या है सिनोनिम है आउटबर्स्ट और टेम्पर जल्लाहट से मीनिंग इन द सेंस जैसे गुस्सा टाइप हो जाना इसको हम बोलते हैं जल्लाहट और एंटोनिम हो जाएंगे पीस यानी कि बिल्कुल शांत और हैप्पीनेस अब इसका एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है अवर मेंबर मेंबर्स विटनेस द टेंट्रम ऑफ द पीपल आउटसाइड द कैंपस की जो हमारे मेंबर है उन्होंने लोगों की जो जल्लाहट है गुस्सा है क्रोध है उस चीज को शांत किया ठीक है विटनेस किया उस चीज को कैंपस के बाहर जाकर <coughs> अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है अनइक्विल्ड अनइक्विल्ड का क्या मीनिंग होगा अनइक्विल्ड का मीनिंग होगा एक्सेप्शनल एक्सेप्शनल इन द सेंस जिसको हम बोलते हैं अद्वितीय ठीक है इसका जो हिंदी में मीनिंग है अद्वितीय अनोखा अनोखा यूज कर सकते हैं हम इसके लिए अद्वितीय तो एक्सेप्शनल के हमारे पास सिनोनिम क्या हो जाएंगे अनइक्विल्ड के इन एमिटेबल एंड ट्रांसेंडेंट इन एमिटेबल एंड ट्रांसेंडेंट जो है इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे और एंटोनिम क्या हो जाएंगे इनफीरियर एंड लोली अब इसका एग्जांपल सेंटेंस क्या रहेगा एग्जांपल सेंटेंस है अजय इज फील्ड विद अनइक्विल्ड टैलेंट अजय जो है वो अद्वितीय टैलेंट के साथ भरा हुआ है ठीक है अब लास्ट जो हमारे पास वर्ड है ब्रिस्टल ब्रिस्टल का मीनिंग क्या होता है स्नियर जिसको हम बोलते हैं स्नियर इन द सेंस हम जिसको बोलते हैं किसी का उपहास करना बेजती टाइप करना किसी की उसको बोलते हैं हम ब्रिस्टल या स्नियर अब इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा इंसर्ट या बिग बैट और एंटोनिम हो जाएंगे इसके किडनेस काइंडनेस या एकोलेट अब इसका एग्जाम्पल सेंटेंस हमारे पास है इस ब्रिस्टल हर्ट मी मोर देन एनीथिंग ठीक है उसका जो उपहास है वो मुझे सबसे ज्यादा हर्ट करता है तो ये कुछ हमारे टेन वर्ड्स थे जिनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया हम इस सीरीज को डेली कंटिन्यू करना चाहते हैं क्योंकि इसके बेनिफिट क्या क्या हैं बेनिफिट आपको रिटर्न में हो रहे हैं 
उसके बाद आपको कम्युनिकेशन स्किल इंक्रीज हो जाएगी वैब आपकी अच्छी हो जाएगी एंड एस एस बी में वैट जो टेस्ट है आपका वर्ड एस एस बी टेस्ट उसके लिए बेनिफिट होगा <coughs> तो जैसे जैसे आपको बताया आप अपने सेंटेंस को कमेंट में कीजिए और इसी के साथ हम डेली इसको कंटिन्यू करेंगे अगर हमें लग रहा है कि इस चीज से आपको बेनिफिट मिल रहा है आपको अच्छा लगे ये चीज तो हमें टेन वर्ड डेली डिस्कस करने में ज्यादा कोई टाइम नहीं लगेगा और इसमें हम इसको नहीं रोकना चाहेंगे अगर आप इस चीज के लिए हमारे साथ सपोर्ट करते हो तो नेक्स्ट टाइम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ थैंक यू